automobilistai prie beveik visą asmenoną mūsų praėjusios apžalgos ir čia aš Evaldas, sveikinasi su jumis vėl, kaip matote nutirpo sniegas, oras gražus, nu ne labai gražus, bet tiek jau to. Komentaras septikau prašymą, kad pristatyti kažką tokio, kas būtų neatsibodė, taigi šiandieną turime šį retai gatvėse sutinkamą opelį, žaibą, žiūrim. Pirmosios kartos opelė gyla. Taigi bendrai automobiliukas yra pagamintas 2004 metais, yra priskiriamas miestinį automobilių grupį, tai yra tas pats Suzuki Wagon R, tik pasislėpęs po kitų vardų ir gaminamas Europos rinkai. Įdomus faktas tas, kad Opelis buvo surinkinėjimas Lenkijoje, o Suzuki Svengrijoje. Tai ką pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį šiame auto, tai tai, kad jis yra iš išorės žiauriai siauras ir labai aukštas. Visą tai yra perimta iš japonų K-tipo automobilių, pagal keitą įsiklės limituotas svariklio turis ir gabarytai. Japonijoje tokie automobiliai moka mažesnius mokesčius ir turi specialias parkavimo vietas. Iš išarės automobilis atrodo nelabai kuo išsiskirintis, bet šis modelis yra patobulintas, faceliftinis. Šiame patobulintame modeli jie nuo 2003 metų pakeistas šiek tiek dizainas, priekis sportiškesnis. Taip pat yra įdėkta keletas patobulinų važiavimo komfortui. Salonė yra viską, ko reikia. Elektriniai judardėlė, elektriniai langai ir net CD playeris. Nėra tachometra. Ką, turime 1.3 turbo dizelinį variklį. Taros, jo. Jeigu neklystų. Tai yra vienintelis dizelinis variantas ir taip siauroje šio modelio gamoje. Variklių yra 1 litro ir 1.2 benzininiai ir šitas vienintelis 1.3. Šiaip pats variklis turi 51 kW. Tai turbūt patys suprantat, kad nepalakstysit su šito automobiliu. Bet manau, miestui pats tas. O šiaip varikliai yra patvarus ir iki šių dienų suko kilometrus. Tai tiek apie variklius. Kas pauras jungiasi labai nenori, būna toks... Tikrai, nenori jungiasi. Vairas iš vis, apie vairą iš vis neturi žodžių. Nejaučiu tiesiog jau iš vis, nežinau kur mano ratai kai. Kai suko vairą. Bet nepamirškime, kad šis automobilis yra tiesiog ne tam sukurtas. Kūro saunas, kaip pas gamintas teigia, yra 4,5 litrų užmestyje ir 6,5 mieste, vietojinškai 5 litrų su trupučiu ant 100 km. Bendrinus šis automobiliukas yra gan lėtas, išsibėgėja iki 100 km per 15 sekundžių, tačiau manau viską kompensuoja šiame mažame automobilyje esanti per dvie viduje. Dizaino prasme šis, nu kaip skarbonkė, dizaino prasme nieko neišsiskiria, nebent savo aukštumu. 
Čia už jį automobilį gali priparkuoti kur norit, tai yra didelis pliusas. Tai antrai apibūdinus, tai yra puikus ekonomiškas miesto automobiliukas. Taigi šiam kartui tiek, aš žvelgėme šį mažiuką automobiliuką. Kaip visą laiką komentaruose rašykite savo pastabas, kažkokias idėjas. Taip pat prenumeruokite kanalą, jei norite pamatyti sekančias serijas. Be abejo, parašykite, koks valydos turėtų būti sekantis. Įsirinksime, apžvelgsime, teigi kitų kartų ir sėkmės. Davai, Hebrus!